¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bueno, ha terminado el clásico y ha terminado, para los que pensaran que no había terminado ya, ha terminado la lucha por el título en la Liga Española. El Barça tiene 12 puntos de ventaja respecto del Real Madrid. El Barça va a ser campeón de Liga, el Barça va a volver a ganar la Liga, esta vez sin Messi. Y el Real Madrid, pues que hoy eh, en el Camp Nou solamente... Lo ha intentado durante 3, 4, 5 minutos. Ese ha sido el plan del Real Madrid, estar eh, pertrechado atrás e intentar en los últimos minutos eh, la machada. Y le ha podido salir. Ha habido un gol anulado a Marco Asensio por Bar, bien anulado, parecía fuera de juego eh, por las imágenes, pero eso es todo lo que ha intentado el Real Madrid. De todas formas, este clásico nos ha dejado muchas cosas, muchos detalles, hay mucho que analizar, así que no perdemos tiempo y venga, vamos al lío, vamos al lío que hay mucha plancha. Bueno amigos, 2-1 ha ganado el Fútbol Club Barcelona, remontando un eh, gol inicial del Real Madrid, que en realidad se lo ha marcado el Fútbol Club Barcelona, ha sido ese gol de, de Araujo. Eh, la primer, lo primero que quiero comentar de este partido es que estoy muy contento porque he visto un muy buen partido de fútbol. Eh, bueno, un buen partido de fútbol, tampoco nos vamos a echar la manta a la cabeza, un buen partido de fútbol. Me lo he pasado bien, me he divertido, me he entretenido y yo es que me temía lo peor. Yo me temía lo peor porque, visto lo visto en el anterior clásico, que fue un bodrio, ya visteis el análisis que hicimos aquí y así lo dije, como me parecía. Eh, había sido un clásico terrorífico en el que no había pasado absolutamente nada. Ganó el Barça con ese gol en prueba puerta de Militao, el Barça desde entonces se echó atrás y no intentó absolutamente nada, el Madrid tuvo una posesión de balón absolutamente absurda que no tampoco sería para nada, sin rematar ni una sola vez a puerta y así fueron pasando los minutos hasta que aquello terminó. Eh, yo hoy me temía algo parecido porque digo, vamos a ver, eh, yo pensaba, ¿eh? Yo pensaba, digo, eh, el Madrid para empezar ha salido con el mismo once titular, con el mismo once que el, que el día de la semifinal de Copa. Y luego digo, a ver, eh, todos conocemos a Ancelotti, no va a salir eh, liándose la manta a la cabeza. O sea, Ancelotti va a intentar que el partido se madure y a ver si por ahí consigue alguna algún golito, a ver si por ahí en alguna acción aislada pues consigue adelantarse en el, en el marcador y a defender. no Yo pensaba que ese va a ser el plan del Real Madrid, más o menos ha sido ese, y que el plan del Barcelona iba a ser muy parecido, en el sentido de, bueno, son nueve puntos de ventaja, eh, el empate no sirve, con lo cual, bueno, tranquilidad, eh, que no pasen muchas cosas, y oye, si el Madrid quiere algo, que arriesgue y a ver si les pillamos. Entonces yo, bajo esa desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, eh, pues decía, digo, esto va a ser pff, un 0-0, un 1-1, una cosa de estas, pero, pero en plan mal, ¿sabes? En plan guarrero, un partido sin... Sin mucha, sin mucha chicha. Pero no, pero no. La verdad es que no. El... Ha habido muchas ocasiones de, de gol, tanto por uno como por el otro equipo. Es verdad que no propiciadas de acciones brillantes, sino en muchas ocasiones por, por errores, porque ha habido un momento que el partido, sobre todo al final, se ha, vuelto, se ha vuelto loco. También es verdad que ha ayudado mucho el hecho de que el encuentro se haya abierto tan pronto con ese gol tempranero que ha marcado Araujo en propia puerta, en un, en un centro de, de Vinicius, que por cierto es el segundo gol, autogol, segundo autogol más tempranero en la historia de los clásicos. El récord lo sigue teniendo Zunzunegui. Un defensa del Real Madrid que en los años 60, en una final de Copa del Rey, en el minuto 6, se marcó un gol en propia puerta y ese fue el único gol de aquella final, con lo cual, con aquel gol, el Barcelona se proclamó campeón de Copa en el, en el Santiago Bernabéu, ganando, como digo, por 0-1 con ese gol de Zunzunegui. Bueno, pues eh, este es el segundo más tempranero de todos los goles en propia puerta que ha, visto en la historia, que ha habido en la historia de los clásicos, que han sido 14 9 a favor del Barça, 5 a favor del Real Madrid y lo más curioso, de esos 14 autogoles, 11 han sido anotados por los equipos visitantes y solo 3 por los equipos locales. Hoy es uno más anotado por los equipos eh, visitantes. Bueno, el gran titular del día, evidentemente, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista de los datos, evidentemente, el titular es que el Barça se ha convertido hoy en el primer rival en la historia del Real Madrid, son 121 años de historia club fundado en 1902, que le gana 100 veces en partidos oficiales al conjunto blanco. Sí, la de hoy ha sido la victoria número 100 del Barça en clásicos. Son 253 clásicos, 101 ha ganado el Real Madrid, 100 ha ganado el Barcelona, Pff, no puede haber más igualdad, y bueno, y el resto, los 52 restantes, han acabado 
en empate. Como digo, eh, el partido ha empezado bien por ese, por ese autogol, porque efectivamente eso ha hecho, ha hecho que el Barça... Eh, se fuera decididamente hacia, hacia adelante, quizá el Real Madrid con esa ventaja, pues eh, si el plan de partido era que, que, que todo se fiara un poco a los, a los 15-20 minutos finales, pues ahí Ancelotti ha visto el, el cielo abierto y la verdad que el Real Madrid durante todo el primer tiempo eh, ha estado atrás, ha estado echado atrás y defendiendo, ha sido un calco de lo que hizo el Barcelona en el partido del, del Bernabéu. Eh, la diferencia es que el Madrid en el partido del Bernabéu eh, aunque tuvo mucho balón eh, no tuvo grandes ocasiones y el Barça sí las ha tenido, el Barça sí ha avivado el partido porque con el balón en los pies y con el Madrid echado atrás, el Barça ha atacado, ha atacado, ha atacado, ha generado bastante peligro, alguna contra ha, cedido, ha concedido al, al Real Madrid en la que se ha podido eh, decidir el encuentro con un, con un 0-2 que yo creo que habría sido prácticamente eh, definitivo eh, y eso ha hecho que el partido haya estado vivo todo el, todo el rato. Eh, ha llegado ese gol de Sergi Roberto, creo que merecido, en el último minuto del, del primer tiempo. El Barcelona, por cierto, no le marcaba al Real Madrid en el último minuto del primer tiempo, en un partido de liga, desde el año 1983. Ese gol lo marcó Diego Armando Maradona también en el, en el Camp Nou. Eh, los presagios para el Barça no eran muy buenos, porque realmente... Al Barça se le da mal remontarle al Madrid en el Camp Nou. La última remontada del, del Fútbol Club Barcelona en un encuentro de liga eh, databa de finales de los 80, en un partido en el que el Madrid se adelantó con un gol de Hugo Sánchez de penalti a los 7 minutos, 8 minutos, y que luego el Barça remontó con goles de Julio Salinas y de, y de Ronald Kuma. Pero desde entonces el Barça eh, pues ha tenido varias intentonas de remontada contra el Madrid en casa, en partidos de liga, como digo, y no lo había conseguido nunca hasta, hasta hoy. El inicio de la remontada ha sido con ese gol de Sergi Roberto, insisto, ha sido... Un gol merecido, el Barça no se merecía ir perdiendo al descanso, ha hecho mucho en el primer tiempo, bastante más que el, que el Real Madrid y el resultado al descanso yo creo que incluso hasta se podría quedar corto. Yo diría que el Barça ha merecido incluso irse con ventaja en el, en el encuentro, pero bueno, ese, ese gol de Sergi Roberto ha sido un premio a, al esfuerzo, al trabajo del FC Barcelona, un castigo para lo indolente que ha estado en el, en el Real Madrid durante todo ese tramo después de marcar el, el gol y también un premio a Xavi, que hoy, contra todo pronóstico, ha metido a Sergi Roberto como titular, algo con lo que no contaba prácticamente nadie, pero bueno, Sergi Roberto es un hombre con mucha experiencia, un hombre que sabe lo que son este tipo de partidos, no en vano este era su decimonoveno clásico, por cierto, 19 clásicos ha necesitado Sergi Roberto para marcar su primer gol contra el Real Madrid. Eh, solo hay dos compañeros o dos exjugadores del Fútbol Club Barcelona que necesitaron más clásicos para hacer ese primer tanto contra el eterno rival. Me refiero a Migueli, que marcó su primer gol contra el Madrid como jugador del Barça en su clásico número 20, y Puyol, que hizo exactamente lo mismo en su clásico número 20, aquel del 2-6, que todos recordaréis, ahí Puyol marcó su primer gol contra el, contra el Real Madrid y luego Iniesta por detrás de Sergi Roberto, que necesitó 10, 16 clásicos para hacer ese primer, ese primer gol al, al Madrid. El Barça, por cierto, eh, que no solamente ha marcado en el último minuto del primer tiempo, también ha marcado en el último minuto del segundo tiempo, ya en el tiempo añadido con ese gol de que sí, cara, del que ahora hablaremos, pero esto también es algo inédito. Jamás en la historia de los clásicos, ni el Madrid ni el Barça habían hecho esto, marcar un gol en el último minuto del primer tiempo y en el último minuto del segundo tiempo. Esos que se dicen los goles eh, psicológicos, ¿no? Bueno, algo ha hecho el Madrid, tampoco quiero eh, echarle mucha mucha cera al, o darle mucha cera al, al conjunto blanco, porque por lo menos en el primer tiempo ha rematado a puerta. Eh, cuando ha empezado el partido, a los 24 segundos, ha llegado el primer remate a puerta del Madrid, ha sido un remate de Benzema, y yo he puesto algo así en, la red, en redes sociales como, bueno, eh, ya el Madrid ha hecho más que en, el, que en el último partido, en el que, como sabéis, no rematé una sola vez a puerta en el Bernabéu contra el Barça. Pero lo cierto es que ese remate de Benzema a los 24 segundos se ha mantenido como el único remate a puerta del Madrid en este partido hasta, hasta bien entrada ya la segunda mitad. No lo ha vuelto a hacer. Como el Barça se ha metido el gol en prueba puerta, pues lo dicho, el Madrid no ha necesitado eh, atacar y, bueno, pues eh, ha, estado echado, ha estado echado atrás. El Barça lo intenta muy bien. Me ha gustado mucho el, el, la, el planteamiento de, de Xavi, mucho, ha sido un planteamiento agresivo, en ningún momento Xavi eh, se ha conformado ni siquiera con el empate cuando lo ha logrado, sabía que esta era la oportunidad para darle el zarpazo definitivo a, a la Liga los cambios que ha hecho han ido todos encaminados eh, a eso y uno de los cambios que ha, que ha metido ha sido el de Frenkie Kessie, que hizo un gran clásico en el, partido del, en el último partido que vimos, en el último clásico y eso era lo que 
me hacía a mí pensar que a lo mejor iba a ser titular en este partido. Pero no, eh, la verdad que eh, Xavi apostó por Sergi Roberto y qué curioso, ¿no? Ha marcado los dos. Ha marcado Sergi Roberto y luego, eh, que sí, cuando ha entrado en el segundo tiempo, pues ha hecho el gol, el gol de la victoria. Un gol de la victoria que ha llegado tras un gol anulado a, a Marco Asensio. El primer gol en la historia de los clásicos anulado por VAR. Y bien anulado. La verdad que viendo las imágenes eh, parece bastante claro que Ser, eh, Sergio iba a decir que Marco Asensio tenía la cadera ligeramente adelantada. Bueno, son de estos goles que hay que tirar líneas, que solamente se pueden eh, anular o conceder eh, con, con un programa de arquitectura, que es el que tienen ahí en el, en el bar, con el AutoCAD de toda, la, de toda la vida, han tirado ahí las líneas y han visto lo que más o menos visualmente también se podía apreciar, ¿no? Y es que era un gol eh, ilegal porque Asensio estaba ligeramente adelantado. Asensio que acababa de entrar junto con, con Ceballos eh, hacía nada, hacía, hacía cuestión de minutos. Asensio que ya ya sabéis que tiene un eh, idilo especial con estas irrupciones en, en el campo, es de los que entra y rápidamente marca o vuelve detrás muchos eh, meses de lesión y marca en su primer partido, se le dan bien este tipo de cosas, hoy ha estado a punto de volverlo a hacer pero es, eh, como digo, el VAR se ha encargado de anular ese gol y creo que de forma, de forma justa. Y luego el Barça, eh, ahí es donde se ha roto el partido eh, ya ahí estaba roto el partido ya ahí el Madrid por fin eh, con esos cambios que ha introducido al final eh, el Madrid por fin se ha ido a por el partido no le quedaba otra, yo es que uno realmente estaba viendo el encuentro y estaba diciendo, bueno, eh, esta gente que está esperando, esta gente que está esperando, está a nueve puntos del Barça eh, el partido va a acabar empate, van a seguir a nueve puntos eh, no sé, arriesga algo haz algo, intenta algo porque si no se te va a la liga, y lo han intentado lo han intentado, pero ha sido solamente 10-15 minutos como mucho ahí el Madrid sí que es, ha sido un poco menos tímido se ha ido más hacia adelante y ahí el partido se ha convertido en un tiroteo, que es lo que nos gusta a los aficionados, que haya un tiroteo que ataquen unos, que ataquen los otros y en ese tiroteo, eh, pues ha llegado ese gol del Madrid, como digo, que, ha, que han anulado y en una contra, bueno, no ha sido una contra exactamente pero en una circulación muy rápida del balón del Barça, balón por banda izquierda que le ha cedido de tacón Lewandowski a Valde, Valde ha ingresado por banda izquierda, ha hecho un centro precioso y lo ha rematado que sí a primer toque con la pierna derecha para conseguir el tanto de la victoria, gol en el minuto 90 más 1 exacto, es el gol más tardío jamás anotado por el Barcelona para ganar un clásico en el Camp Nou, ese es un gol histórico porque es el gol, como digo, con el que el Barça le gana 100 veces al Real Madrid, es el gol con el que el Barça certifica la Liga y es el gol con el que el Barça le vuelve a ganar en el, al Real Madrid por tercer clásico consecutivo. Tres veces seguidas le ha ganado el Real Madrid, el Barça al Real Madrid, el clásico de la Supercopa, la final de la Supercopa, el de la ida de semifinales en el Bernabéu y ahora este, la última vez que el Barça le ganó tres Clásicos seguidos al Real Madrid fue en 2012, temporada 2011-2012, era Guardiola el entrenador, ahora lo ha hecho con, eh, con Xavi. Y creo que, bueno, eh, yo ya sabéis que eh, había comentado que para mí la liga estaba absolutamente absolutamente cerrada y que tampoco hacía falta mucho, para o, o, o que tampoco esperaba gran cosa de, de este clásico, porque para mí, independientemente de quién hubiera ganado, pienso que el Madrid no, 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 no tiene no tiene para, para remontarle esos, esos puntos al Barça. Ahora ya, indiscutiblemente, y con 12 puntos, pues, ¿qué vamos a hacer? No, o sea, no hay absolutamente nada, nada ya para el, por el título de Liga, pero queda mucho, ¿eh? queda mucho. Está la lucha por la Champions, sobre todo por el cuarto puesto, los temas de los puestos europeos, Europa League y la Conference League, queda todavía todo el tema del, del descenso y quedan las, quedan las Champions para el Madrid y la Europa League para el Sevilla. Esto es lo que al fútbol español eh, se refiere. Sí, la lucha por el título de Liga se ha terminado y el Barça va a ser justo, justísimo campeón de Liga y además va a conseguir una diferencia eh, que va a ser récord, eh. una diferencia récord, porque si ya el Madrid estaba sesteando en la Liga, imaginaos ahora que está a 12 puntos del Barça, el Barça no tiene otra competición más allá de la Copa, pero de la Copa le quedan dos partidos, el partido de vuelta a semifinales y si se clasifica a la final, tampoco es que le vaya a entretener mucho la Copa, con lo cual yo creo que el Barça va a seguir ahí pum 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 pum, machacón en la Liga y el Madrid que se despistará primero por la ventaja que tiene, por la desventaja que tiene y segundo por eh, lo que lo lejos que pueda llegar en la Champions para empezar tiene un doble compromiso dificilísimo contra el Chelsea yo creo que esta ventaja todavía se va a ampliar se va a ampliar aún más y el Madrid puede acabar eh, no solamente muy lejos del Barça sino que ojo que el Atlético de Madrid se le puede poner ahí ahí algo que hace nada parecía prácticamente imposible y por cierto si el Atlético de Madrid queda segundo y el Madrid no se mete en la final de, de Copa, el Madrid estaría fuera de la próxima Supercopa de España. Lo digo para los amigos de la Federación, para los amigos del Rubí, para nuestros amigos árabes que están ahí esperando otro clásico, pues como el Atleti pilla al Madrid, 
Chao. Bueno, gente, eh, que nada, que esto ha sido todo, que espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like si ha sido así, si no ha sido así, darle solamente al like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.